அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குரிய நடப்பு நிகழ்வு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு பெய்டு டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ டெஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து போய்கிட்டே இருக்குது இதில் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் நம்ம சேனலில் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட்டை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு வந்து அனுப்பிவிடுங்க அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து விடோஸ் இருப்பாங்க இல்லையா விதவைகள் ஸோ அவங்களும் உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி விடுங்க அதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க நான் அவங்கள ஃப்ரீயாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த குரூப் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைச்சிங்க நீங்க <laughs> சோ முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி குறிக்க நடப்புகள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நேற்றைய நடப்புகள் அதாவது முப்பதாம் தேதி குறிய நடப்புகள் ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் டாலருக்கு நிகரான கரன்சி மதிப்பை முறைகேடு செய்து மாற்றுவதாக சந்தேகிக்கப்படும் நாடுகளின் பட்டியலிலிருந்து இந்தியாவை அமெரிக்கா நீக்கியுள்ளது இதே போல சுவிட்சர்லாந்து கரன்சியும் நீக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசாவின் முதல்வராக பிஜு ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் நவீன் பட்நாயக் புதன்கிழமை பதவியேற்றார் தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்றார் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட நெல் ஜெயராமனின் குறிப்புகள் பிளஸ் டூ தாவரவியல் பாடநூலில் இடம்பெற்றுள்ளன இஸ்ரோ நிறுவனத்தின் சார்பில் தென்னிந்தியாவின் முதல் அடைவு மையமாக திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் விண்வெளி தொழில்நுட்ப சார்பு மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மே முப்பதாம் தேதி உலக பண் நரம்பணு சிதைவு விழிப்புணர்வு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அருணாச்சல பிரதேசத்தின் முதல்வராக பெமா காண்டு மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பதவியேற்றார் புதிய கடற்படை தலைமை தளபதியாக கரம்பீர் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பப்புவா நீ குனியா பிரதமர் பீட்டரோ நீல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆஸ்திரேலிய பிரதமராக ஸ்காட் மோரிசன் பதவியேற்றுக் கொண்டார் மனிதர்களை டெங்கு வைரஸ் தாக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பே கொசுவில் டெங்கு வைரஸ் உள்ளதா என கண்டுபிடிக்கும் திட்டம் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பொது சுகாதாரத்துறை செயல்படுத்தி வருகிறது முப்படை குழுவின் தலைவராக இந்திய விமானப்படை தளபதி பி எஸ் தானவோ பொறுப்பேற்றுள்ளார் இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீடு செய்வதில் சிங்கப்பூர் முதலிடம் பிடித்துள்ளது நைன் டாட்ஸ் பிரைஸ் அன்னி ஜைதி என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இன்றைய நடப்பு பார்க்கலாம் பதினேழாவது மக்களவையின் எத்தனை அமைச்சர்கள் பதிவேற்றனர் ஸோ பதினேழாவது மக்களவையில் எத்தனை அமைச்சர்கள் பதிவேற்றனர் ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு பிளஸ் ஒன்று ஓகேங்களா அதாவது ஐம்பத்தி ஏழு அமைச்சர்கள் ப்ளஸ் ஒரு பிரதம அமைச்சர் ஓகேங்களா டோட்டலாக ஐம்பத்தி எட்டு அமைச்சர்கள் வந்து பதிவேற்றுக்கிறாங்க நாட்டோட பதினாறாவது பிரதமராக நரேந்திர மோடி மே முப்பதில் வந்து பதிவேற்றாங்க மே முப்பதில் வந்து பதிவேற்றாங்க அதே மாதிரி இவங்க கூட ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வந்து அமைச்சர்களாக பதிவேற்றுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வந்து அமைச்சர்களாக பதிவேற்றுக்கிறாங்க இப்போ மக்களவை உறுப்பினரில் அதாவது இப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா இதில் வந்து அந்த மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பேர் மட்டும்தான் அமைச்சராக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அரசியலமைப்பு விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி குடியரசுத்தலை வந்து பிரதமரை எந்த விதியின் கீழே வந்து நியமிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு பிரிவு ஒன்றின் கீழ் ஓகேங்களா எழுபத்தி அஞ்சு பிரிவு ஒன்றின் கீழே வந்து குடியரசுத் தலைவர் பிரதமரை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் முதல் கையெழுத்து என்ன ஸோ ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் முதல் கையெழுத்து என்ன முதியோருக்கான மாதாந்திர ஓய்வுத் தொகை அதிகரிப்பு ஸோ ஆந்திர முதல்வராக ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மே முப்பதாம் தேதி வந்து பதவியேற்றாங்க அவருக்கு அந்த மாநில ஆளுநர் இஎஸ்எல் நரசிம்மன் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சாங்க இவரோட முதல் கையெழுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதியோருக்கான மாதாந்திர ஓய்வுத் தொகை ரூபாய் ஆயிரத்திலிருந்து மூவாயிரமாக அதிகரிப்பு தொடர்பான கோப்பில் முதல் முறையாக வந்து அதாவது கையெழுத்துருக்காங்க உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது மே முப்பத்தி ஒன்று ஸோ மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் எத்தனை சதவீதமாக இருக்கும் என்று இந்திய வர்த்தக சபைகளின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது ஸோ இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் எத்தனை சதவீதமாக இருக்கும் என்று இந்திய வர்த்தக சபைகளின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது 
ஏழு புள்ளி ஒன்று பெர்சன்டேஜ் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று நிதியாண்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய வர்த்தக சபைகளோட கூட்டமைப்பு ஃபிக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபிக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூட்டமைப்பு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நடப்பு நிதியாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து குறைந்தபட்சம் ஆறு புள்ளி எட்டு ஆகவும் அதிகபட்சம் ஏழு புள்ளி மூணாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உலகக்கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் யாருடைய மெழுகுச்சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது ஸோ உலகக்கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் யாருடைய மெழுகுச்சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது விராட் கோலி ஸோ இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட கேப்டன் விராட் கோலியோட மெழுகுச்சிலை வந்து இந்த லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதாவது ஐசிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐசிசி சார்பில் பனிரெண்டாவது ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை போட்டி வந்து ல அதாவது இங்கிலாந்தில் வந்து தொடங்கியிருக்குது அதில் இந்த லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேப்டன் விராட் கோலியோட மெழுகுச்சிலை வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி உலகக்கோப்பை வந்து தொடங்கிடுச்சு இந்த உலகக்கோப்பைக்கான ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வ பாடலை வந்து யார் பாடியிருக்காங்க அப்படின்னா லாரின் ரூடி மெண்டல் லாரின் லூரி மெண்டல் அப்படிங்கிறவங்க பாடியிருக்கிறாங்க உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் எந்த நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது ஸோ உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் எந்த நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்தியா ஸோ ஐஎஸ்எஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுற போட்டியில் இந்தியா வந்து முதலிடம் பிடிச்சிருக்குது மேக்ஸிமம் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வரும் ஓகேங்களா ஐந்து தங்கப்பதக்கம் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க நடைபெற்ற இடம் என்ன எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் மியூனிக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடைபெற்றுச்சு எந்த நாட்டில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிராம் இடையுடன் பிறந்த குழந்தை உயிர் பிழைத்தது என்ற பெருமையை பெற்றது ஸோ எந்த நாட்டில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிராம் இடையுடன் பிறந்த குழந்தை உயிர் பிழைத்தது என்ற பெருமையை பெற்றது அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்காவில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிராம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிராம் இடையோட ஒரு பிற குழந்தை வந்து பிறந்திருக்குது அது வந்து மிக குறைந்த குழந்தை அதாவது எடை கொண்ட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் அதாவது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கிராமில் பிறந்து உயிர் பிழைத்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க பப்புவா நியூகினியாவில் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் ஸோ பப்புவா நியூகினியாவில் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ஜேம்ஸ் மரோபே ஸோ ஜேம்ஸ் மரோபே அப்படிங்கிறவங்க தான் பப்புவா நியூகினியாவோட புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இவங்க அந்த நாட்டோட முன்னாள் நிதியமைச்சராக இருந்திருக்கிறாங்க நேத்து கரண்ட் அவர் அதாவது முப்பதாம் தேதி கரண்ட் அவரில் பப்புவா நீக்கினோட பிரதமராக பீட்டரோ நீல் வந்து ராஜினாமா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் ஸோ இப்போ புதிய பிரதமர் வந்து பதிவேற்றாங்க யார் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் மாரோபே கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தேதியில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது ஸோ கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தேதியில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது ஜூன் ஆறு ஸோ ஜூன் ஆறு முதல் தமிழ்நாட்டில் அரசு கேப்பில் கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல் வந்து தொடங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லிடுறாங்க அதாவது அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லிடுறாங்க இப்போ ஆல்ரெடி சோதனை ஓட்டம் வந்து நடைபெற்றுட்டு தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான சுதிர்மன் கோப்பை வென்றுள்ள நாடு எது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான சுதிர்மன் கோப்பை வென்றுள்ள நாடு எது சீனா ஸோ சீனாவில் நானிங் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான உலக கலப்பு அணி பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஓகேங்களா இந்த சுதிர்மன் கோப்பை வந்து உலக கலப்பு அணி பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போட்டியில் வந்து சீனா தான் வென்றிருக்குது பதினோராவது முறையாக வந்து பட்டம் வாங்கியிருக்குது ஆப்போசிட் டீம் எது அப்படின்னா ஜப்பான் ஓகேங்களா சர்வதேச ஐநா அமைதிப்படை வீரர்கள் தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ சர்வதேச ஐநா அமைதிப்படை வீரர்கள் தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது மே இருபத்தி ஒன்பது ஸோ மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சர்வதேச ஐநா அமைதிப்படை வீரர்கள் தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்களை பாதுகாத்தல் அமைதியை பாதுகாத்தல் அதாவது ப்ராடக்டிங் சிவிலியன்ஸ் ப்ராடக்டிங் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலக பொருளாதார போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா எத்தனை இடத்தை பிடித்துள்ளது ஸோ உலக பொருளாதார போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா எத்தனை இடத்தை பிடித்துள்ளது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ நாற்பத்தி மூணாவது இடத்தை வந்து இந்த உலக பொருளாதார போட்டித்திறன் தரவரிசையில் இந்தியா வந்து பிடிச்சிருக்குது இந்த பட்டியலில் வந்து வெளியிட்ட அமைப்பு எது அப்படின்னா ஐஎம்டி வணிகப்பள்ளி அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து முதலிடம் வந்து எந்த நாடு அப்படின்னா சிங்கப்பூர் ஓகேங்களா இதில்
உலக அமைதி தினம் இந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக அமைதி தினம் இந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறதுனா செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்றைய கேள்விகள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் அத்தி வரதர் பெருவிழா எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் அத்தி வரதர் பெருவிழா எங்கு நடைபெற உள்ளது என்னடா கேள்வி கார்கோ மிஷன் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்திய அமைப்பு எது ஸோ கார்கோ மிஷன் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்திய அமைப்பு எது இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திரையெல்லாம் பரவாயில்ல சர்ச் பண்ணி கமெண்